Bankasýsla ríkisins ætlar að skipta út öllu bankaraði landsbankans í ljósi ágreinings um upplýsingagjöf vegna kauptilbóðs bankans í TM. Bankaraði hafnar alfarið áverðingum bankasýslunar. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á fylgi Katrínar Jakobsdóttur og Baldur Stórhalsonar samkvæmt Þjóðarbúls í Gallup. Katrín sækir fylgi sitt að stórum hluta til kjósenda ríkistjórnarflokkana. Dróna árás í Rússa á orkuver í Úkraðinu heldur áfram í dag. Yfirmaður alþjóða kjartnorkumálastofnarinnar lýsir áhyggjum af hugsanlegu kjartnorkuslýsi í Saporizia. Íbúum hefur fjölgað mikið í vogum á undanförðum vikum vegna aðfluttra grindvíkinga. Bæjarstjórinn í vogum segir mikilvægt að ríkið veiti sveitarfélaginu stuðning, annars komið til greina að fara í mál. Fórstjóri landsvirkjunar vill hefja framkvæmdir við hvamsvirkjun strax í sumar. Beðið er eftir leifi frá Orkustofnum. Gott kvöld. Bankasýsla ríkisins hefur ákveðið að skipta út öllu bankaráði landsbankans vegna fyrirhugaðar að kaupa bankans á tryggingafélaginu TM. Um miðjan mars síðastliðin samþykti kviku banki til bóðu landsbankans um að kaupa TM tryggingar fyrir 28,6 miljarða króna. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gilva dóttir þá fjármálar á þurja var mótfallin kaupunum. Hún myndi á að í stjórnarsáttmála ríkistjórnarinnar væri kveðið á um að stjórnvöld heldu áfram að draga úr eignarhaldi ríkisins í fjörmálakerfinu. Frásögnum stjórnenda bankans og bankasýslunar um upplýsingagjöf vegna kaupana fór ekki saman. Ákverðin bankasýslunar um að skipta núna út öllu bankaráðinu kemur til vegna þess að stopnunin telur upplýsingagjöf landsbankans til sín ekki í samrami við ákvæði um rekstrarmark með bankans og eigendastefnu ríkisins. Í yfirlýsingu hennar segir að ákvörðunin hafi verið í trási við vilja fjármálar á þeirra og án fyrir vara um samþekki hlutafa. Valnefnd mun tilnefna nýja einstaklinga í bankar á landsbankans á aðalfundi hans þann 19. april næstkomandi. Bankasýslan telur síðan brýntað nýtt bankar á þau leggi mat á viðskiptin með TM með aðstóð utan að koma til ráðgefa og þá valkosti sem bankinn hefur þar með talið að selja TM til þriðja aðila. Ekki síst munni bankasýsla ríkisins ítreka við nýja stjórn, mikilvægi þess að bankaráðið virði eigendastefnu ríkisins og samning bankans við stopnunina. Bankar á landsbankans fullirðir í yfirlýsingu sem byrti síðdeis að það hafi upplýst bankasýslu ríkisins um áhuga bankans á að kaupa TM um mitt ár í fyrra. En fremur hafi bankasýslan verið upplýst símleiðis samdægus þegar landsbanki laði fram á óskuldbindandi tilbóði TM þann 20. desember. Bankasýslan hafi hins vegar aldrei sett fram aðtöðasemdir eða óskað eftir frekari gögnum fyrir en eftir að tilbóði hafi verið samtekt. Formaður bankaráðs gaf ekki kosta viðtali en í yfirlýsingunni er harmað að kaupin á TM hafi orðið jafn umdeild og raunbeir vitni. Velkomin Tryggu Pálsson, stjórnarformaður bankasýslunar. Eru þið með þessu að undirbúa að rifta kaupum bankans á TM? Á engan hátt. Það var mjög óskýrsanlegt þessi samning og þó hann hafi ekki verið með fyrirvaraðan samþyggi hlutafa sem var mjög miður, Íslandsbanki gerði þannig fyrirvara, að þá er þó með fyrirvara um samþyggi bæði FME, Sellabankans og samkeimnis eftirlýsnings og það á eftir að fara fram. Og við erum ekki að ætla okkur að fara að segja hvaða leiði ég að velja. Það er bankaráðsins að ákveða það, nýs bankaráðs og það mun leit vonandi eins og við munum leggja til, nýta sér utan að koma til ráðgjöf til hjálpar í viðbótið þá ráðgjöf sem er innan hús. En hvers vegna eru það að skipta út bankaráðinu? Við erum að skipta út bankaráðinu vegna þess að það hafi í fyrstali þegar það er farið í þessa þetta skuldbyndandi tilbóð, 15. mars, að þá var ekki búið að hafa neitt samband við okkur. Það er verið að vísa í samtal við mig sem ég aðtugan og í símanum mínum og er að tryggja mér um það samtal 20. desember. Í februar kemur fram andstafa ráðherra, en það er þá ráðherra að tala út frá bæði eigendastefnu ríkisins og sáttmála ríkistjórnar flokkana og svo er þau að ákveða þetta mánuði síðar, 15. mars að gera þetta án þess að aðtoi hjá okkur og þetta var bara einfaldlega ekki lægi. Nú segir bankar á landsbankans að þau hafi upplýstingur og þú vísar í símtal, vissulega stutt símtal en samt sem áður, það var símtal. 
eru þau að fara með rangt mál í þessari yfirlýsingu sinni bankar á landsbankans? Ja, þetta bara stenst enga skoðun. Þannig að þau eru að segja sko, ósatt. Ja, sko, þegar landsbankin gerði fyrri aðtrunna, það var í júli í fyrra, þá var sent skeiti, e, þar var sagt að bankarsýslunni er það áfram upplýst, síðan tíu dögum setna er annað skeiti sent og sagt að þessum verið að mér hætt, þá var Íslandsbanki og fyrkaðræði saman og það var allt í fínu lagi. Í þessu tilviki er ekkert skjal, það er ekki þetta að reykja. Og eitt síntal þegar var ekkert komið að skuldbinda til tilbúði, það er 15. mars sem skiptir máli og þá var okkur ekkert sagt, okkur er ekki sagt fyrir en að kvika er búin að taka tilbúðinu tveimdögum setna. En var bankasíslan ekkert að fylgjast með þessum viðskiptum? Getur verið að þið hafi mögulega bara sofið á verðin? Sko, allir geta gert betur. En það er alveg klárt hvernig þetta á að vera. Það á að vera þannig að fjármálafyrirtækið í þessu tilvikið landsbankin upplýsi bankasíslunar, síðan er skilda bankasíslunar að upplýsa ráðherra. Það hvað er verið að tala um á markaðinum, það er eitthvað sem að hérna, menn geta hugsað um, jú, en, en þetta á að framkvæma mm. og þetta er meira áttar ákvörðun og stefnumarkandi ákvörðun sem að hann er að taka. En þessi ákvörðun að skipta út bankaráðinu var hún tekin í samráði við fjármálaráðherra? Við upplýstum fjármálaráðherra um hvað við værum að vinna. Hvaða fjármálaráðherra? Fyrirverandi á þeim fundi og við upplýstum um hvað við værum að, hvað við værum að vinna. Við værum að vinna þessa ítalegu skýslu sem við núna þegar við skilað og að við værum að hugsa um að skipta út fleirum heldur en áður til stóð í bankaráðinu. Vissi núverandi fjármálaráðherra af þessum fyrirallinum? Já, sko, fyrirvandi líka fjármálaráðherra sendi okkur síðan eftir þann fund sem áttu með honum bríf. Það var engin fyrirmæli til okkar heldur að, að bara verða að staðfesta það sem að við höfum verið að upplýsa og, og sagt. En það var óskað eftir okkar viðbröðum og við byrtum bæði bríðin. Mm. Eh, núverandi fjármála kemur, ráðherra kemur nýr að þessu og við menum, erum náttúrulega búin að í bríði til hans í dag búin að segja að við hérna að sjálfsögðu erum reyði búin að funda með honum og, og ræða þessi mál. Ah, þannig að hann á enga aðkomið að þessari ákvörðu. Verða að fleiri hrókeringar? Hver er staða bankastjóns? Það er ekki okkar. Það er alveg klálega bankaráðsins að ákveða bankastjóra og við höfum enga umræða haft um það og munum ekki gera það. Það er gæla fyrir komuna, Tryggur Pálsson. Afar mjótt er á munum milli Katrinar Jakobsdóttur og Baldur Þórhallssonar í nýjum þjóðarpúls í Gallup um fylgi fórseta frambjóðenda. Þetta er fyrsti þjóðarpúls um fylgi fórseta frambjóðenda síðan Katrin Jakobsdóttir tilkynnti frambóð sitt. Könnunum var gert dagana 5. til 11. april en Katrin tilkynnti frambóð þann 5. og Hallarhund Lóðadóttir tveimur dögum síðar. Neðurstöðurnar eru nokkuð meina pari við könnun maskinu sem byrt var fyrir í vikunni. Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallo fær Katrin tæplega tryðum gatkvæða og fast á heila hennar kemur Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræði prófessor, með 26 prósent. Ekki er tölfræðilega martakum munur milli þeirra tvekja. Jóknar er þriði, rétt eins og í konnun marskinum, hann fengi 18 prósent atkvæða. Nokkuð langt er í næstu frambjóndur. Halla Tómasdóttir mælist með 7 prósent, Arna Þór Jónsson og Halla hrund 4 prósent, Steinun Ólína Þorsteinsdóttir og Ástís Rann Gunnarsdóttir 2 prósent, og Ástór Magnússon 1%. Aðrir frambjóndur mælast varla. Könnunin var á netun og send við þorra hópi Gallup. 1731 var í úrtæki og þáttöku hlutvall 46,4%. 87% þáttakanda tóku afstöðu. Frestu til að skila frambóðum er ennur út 27. april en kosi verður 1. júni. Velkomin, Eriko Bergmann. Uh, út frá þessum tölum er ekki alltaf snemmt að fara að, að, að tala um eitthvað tveggja hesta kapplaupi eða, eða ákveða hverjir eru eiga mesta sjens? Jú, jú, það er, al, það er og snemmt að þá fylgið er ekki búið að setjast svona almennilega, myndi ég halda. Frambjöðundur eru sömi hverjir bara rétt nýbúnir að tilkynna sín frambjöð og, og kjósendur hafa ekki þá séð svona frambjöðundur að reyna sig svona almennilega í umræðum og svo frammeis en það eru þrýr frambjöðundur sem eru með umtalsvert fylgi. Ég myndi segja að Jón Gnar sé nú alveg inn í þessari mynd líka en það blasi við að þau eru þrjú sem að svona ná um, svona einhverju víðfemum máli 
eh, og aðrir eru tu- allir undir 10% og, og kannski eiga erfiðar uppdráttar þess vegna. Mm. Ef við rýnum þessar tölur, getum við ja. séð hvert þessir frambjóðundur sækja að fylgi sér? Já, það er nú bara svolítið skýrt eh, í þessari könnun. Ef við tökum Katrinu Jakobsdóttur að þá sækir hún fylgi sér til stjórnarflokkana, nánast allir kjósendur varki, allar kjósa hana, helmingur sjálfstæðisflokksins og og framsona menn kjósa hana í meira mæli heldur en, heldur en, aðri, heldur en aðra þannig að þetta er nú bara ríkistjórnaflokkanir mm. en síðan er það aldustreifingin sem er kannski hvað áhugaverðust það er þar sem að kemur í ljós að hún er með langu mest fylgi í elst eftir því sem að svona e, ofar kemur í, í aldustiganum og það hefur nú inga til þótt hann sé svona gott því að þetta er fólki sem mætir á, á, á kjörstað um, þessu er öfugt farið hjá, hjá Jóni Gnar, þar er hann nánast ekki með neitt fylgi í elst, elstu hérna, aldursópanum, meira svona meðal, um, ekki alveg yngstu hópana en svona þeirra sem er að komast á miðjan aldur, meðan að Baldur Þórhallsson sko, hann er sæki sitt fylgi til mest til allra yngsta hópsins og hann er sá sem að mætir síst á, á kjördag, hann uh, sækir fylgi sitt líka til pírata Og við sjáum það oft í kostningum að píratar falla sko, frá seinustu könnunum og síðan í, í kostningunum uh, sjálfum og hann sækir fylgi sitt svona til þessarar uh, sem við stundum kalla frjálslinda mið, miðjan, já, píratar, uh, viðreist, samfylkingin og er svona aðeins að svipuðum slóðum með uh, Jóni Gnar hvað það var þar. Mm-hmm. Eru Baldur og Jón kannski að sækja í einmitt svipað fylgi og, og getur verið að Katrin hagnist á því? Sko, ég er ekki alveg sannfærður um það ennþá. Þeir báðir er að sækja í fylgi sem er meira hjá stjórnarandstöðu flokkanum heldur en hjá hérna, stjórnarflokkanum. Aldustreifingin er ekki eins hjá þeim. Um, hvort að þeir séu meira að taka af hver öðrum eða frá Katrinni eða öðrum frambjöðundum, það sjá, getum við ekki lesið með beinum hætti út úr þessari könnum. Einmitt. Þakka fyrir þetta, Eiríkur Bergmann. Yfirmaður Alþjóða kjarnorkumálastofnarinnar segir gáleysislegar árásir á kjarnorkuverið í Saporizia í Úkraínu auka hættu á meiri háttar kjarnorkuslísi. Úkraínu menn og Rússar deila um hvorum sé að kenna að dróni skemmti einn af sex kjarnaklúfum versins. Ekkert lát er á árásum Rússa og raforkukerfi í Úkraínu en neitt orkuverið skemmtist í nótt í drónaárás í Dnipropetrovsk. Í gær eðilaðist tribilja orkuverið 50 km sunnan við Kiev en það sér þremur hérðum fyrir ramagni. Úkrænumennu gengur erfeðar að skjóta niður árásarflauga rússa og selenski fórsæti þreytist ekki á að óska eftir meiri stuðningi frá bandamönnum að efla loftvarnir. For us it's the biggest challenge for today and you know that we've been attacked again this night, this early morning and uh, that's why for us here are defense the point number one. The priority number one. Í gær tókst Úkraini mönnum aðeins að skjóta niður 57 loftárásarflaugar af 82 sem skotið var yfir landamærin. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin hefur lengi haft áhyggjur af kjarnorkuverinu í Saporizia sem Rússar hafa á valdi sínu. Ekki minkuðu þær áhyggjur þegar dróni skemmti einn af kjarnaklúfum versins um helgina. It is of paramount importance to ensure these reckless attacks do not mark the beginning of a new and gravely dangerous front of the war. No one can conceivably benefit or gain any military or political advantage from attacks against nuclear facilities. Attacking a nuclear power plant Ladies and gentlemen, is an absolute no go. Í búum í vogum hefur fjölgað um 34% síðasta rúma árið. Innviðir þóla illa fjölgunina og, og skólarnir eru að þólmörkum komnir. Bæjarstjóri segir brýnt að stjórnvöld breyðist við og veiti sveitarfélaginu nulið. Í ársbyrjun 2023 voru íbúar í sveitarfélaginu vogum rúmlega 1300 talsins. Síðan þá hefur margt breyst og búa þar nú rúmlega 1800 manns. Fjölguni nemur um 34 prósentum. Það er eins og um 45.000 manns myndu skyndilega að setja stað í Reykjavík. En þó fólksfjölgun í vogunum hafi verið við búin, þá gæti engin séð þessa þróun fyrir sér. 
og það orsakast að miklu leitu að því að hér hefur komið mikið af fólki frá Grindavík sem er mjög ánægðilegt í sjálfum sér. En það hefur reynt mjög mikið á innviðina hjá okkur. Helst hefur reynt á leik og grunnskóla sem nú eru að verða yfirfullir. Við náttúrulega þurfum að gera ymsar tilfærslur innan hús og, og það sem við erum að horfa í dag er að við erum komin svona í lok skólaáls. Þannig að við hérna, ætlum að halda út núna fram á vor en við þurfum að horfa í, í nýjar áskorunar í haust og, og þá kannski aðalega húsnæðanslegar. Bæjarstjör að þykir ríkið draga lappirnar í þessu máli. Ítrekað hafi erindi verið send inn við þar á þeirra en lítið séum við brauð. Hann segir brýnt að það hann komi skýr svör og stuðningur við að fjármagna þjónustu. Ég er náttúrulega fyrst og fremst að hugsa um þessa nýju íbúa sem að eins og ég hef komið inn á áður í raunni hafa engan, hafa eng, njóta engra lögbundina réttinda til þjónustu. Þannig að þau eru í stöðu sem að við eigum ekkert að sætta okkur við þau séu sett í. Gunnar segir ástandið hafa mikil áhrif á tekju áætlunina, en það sé stór hluti íbúa ekki með skráð lögheimili í sveitarfélaginu. Verði kallinu ekki svarað, komi til greina að fara í mál við ríkið. Þetta, ef að þetta leysist ekki sko, á eðlilegan hátt, að þá gæti alveg komið til þess, já. Stjórnvöld víða um heim var að ríkisborgara e, sína við að ferðast til Ísæls af ótta við að Íranar standi við hótani sínar að hefna mannskeðara árasa Ísælsmanna á íranska senderáðsbyggingu í Sílandi fyrir þessu mánuði. 13 létust í árásinni, eitthvera háttsettur hershöðingi í íranska byltingaráðinu. John Kirby, talsmaður þjóðaröryggisráðs bandaríkina, sagði í dag að bæði stjórnvöldi í bandaríkinum og Ísæl tæki hótanirnar alvarlega. Bandaríkjamenn ætla að senda aukin herabla til mið Austurlanda og stjórnvöld hafa beðið starfsmenn sendir á það að halda til í Jerusalem og Tel Aviv. Farið svo að virkjunar og framkvæmda leifi vegna kvamsvirkjunar verði ekki gefin út fyrir sumarið þarf að fresta framkvæmdum um ár, segir fórstjöru landsvirkjunar. Hann bindur vonir við að leifin verði gefin út innan tíðar svo hægt verði að hefja undirbúning síðsumars. Umhverfistofnun heimilaði á miðvikudag breytingar á þjórsá vegna framkvæmda við kvamsvirkjun og er nú á borði orkustofnunar að ákveða hvort virkjunarleifi verði gefið út. Orkustofnun veitti landsvirkjun fyrst virkjunarleifi í desember 2022 en úrskurðanemnd umhverfis- og auðlindamála feldi það úr gildi og taldi að ekki hefði verið rétt staðið að leifisveitingunni. Landsvirkjun sendi síðan umhverfistofnun beðni um leifi til að breyta svo kölluðu vasshloti þjórsá, það er ánni sjálfri vegna framkvæmdana og á það hefur stofnunin fallist. Fórstjóri Landsvirkjunar fagnar þeim áfanga. Ég það er bara jákvæmt að þetta skref er komið og nú vonum við bara sko, næstu skref og, og bæði það og virkjana leifið og framkvæmda leifin að þau komið fljótlega. Halla Hrund Loga dóttir orkumálastjóri er farin í leifi vegna forsetaframbóðs og því óljóst hvar málið er statt hjá stofnuninni. Sara Lind Guðbergsdóttir, sem í dag tók við starfi orkumálastjóra í fjarveru höllurhundar, sagði í samtali við fréttastofu að það ætti að skýrast í næstu viku. Hörður segir miklu skipta að ekki dragist á langin að veita leifin. Mikilvægt sé að hefja undirbúningsframkvæmdir í sumar. Því að ef við náum ekki undirbúningsframkvæmdanum í sumar að þá mun verkefni seinkum um eitt ár og virkjum ekki vera gangsvæð 2008 eins og við stefnum að í dag, heldur 2009. Umhverfistofnun barst á annan tug umsagna og aðtugasemda frá bæði einstaklingum og félagasamtökum á borðið landsamband veiðifélaga og veiðifélag þjórsár sem hafa lýst yfir áhyggjum af framtíð laxastofnsins í Jánni. Hörður segist meðvitaður um þær áhyggjur. Það, það er einn af áhættuþættunum með virkjunin er það, það er annar stór laxastofn sem hefur vaxið mjög með virkjunum. Okkar von er að þessi virkjun hafi lítil áhrif en við erum alveg mjög, mjög meðvitu um þá áhættu og við erum gera allt sem okkar valdi stendur til þess að draga úr þeim áhrif. Páll Vilhjálmsson, framhaldskólakennari og bloggari, var í dag sakveldur í Herastómi Reykjavíkur fyrir ærumeðandi ummæli í garð Aðalstins Kjartansonar blaðamanns á heimildinni. Átta ummæli í garð Aðalstins sem voru byrt á bloggsíði Páls voru dæmd dauð og ómörg. Páll hefur ítrekað sakað Aðalstin og fleiri blaðamenn um refsivert atafi í tengslu við umfjöllunum málefni tengt samherjamálinu. Auk þess að greiða Aðalstinni 450.000 krónur í miskabætur og 1,5 miljón í málskostnað, þarf Páll bæði að fjarlæga ummælin af bloggsíði sinni og byrta hluta dómsins á síðinni. Verðið Páll ekki við því innan 15 daga leggjast á 30.000 króna dagsektir. Þetta er í annað skipti sem Páll er dæmdur fyrir ærumeðingar gegn blaðamönnum heimildarinnar. Fyrsti ríkistjórnafundurinn undir forsæti Bjarna Benediktssonar var haldin í morgun bankasala og fjármálaáætlun býður næstu daga.
Meðal stærstu mála nýskipaðarar ríkistjórnar er fjármála áallun sem dreift verður á alþingi á þriðju dag. Hún er óbreytt frá samþykkt þeirrar stjórnar sem sat þar til í byrjunni vikunar. Sama er að sæja um sölu á eftirstandandi hlutu ríkisins í Íslandsbanka. Sigurður Ingi Jóhansson nýr fjármálar á þeirra mælir í næstu viku fyrir frumvarpi um sölu á þeim 42,5 prósentum sem eftir er. Samkvæmt frumvarpinu eiga hvorki bankasíslan en nýja Íslandsbanki að hafa aðkomið á sölunni og útbúðið frábrugðið því síðasta sem var til þess að Bjarni Benedittsson hætti sem fjármálar á þeirra vegna vanhæfis við undirbúning sölunar. Frumvarp sem að voru út ríkistjórn fyrir ekki alllöngu sem er alveg fullt samstæðum í ríkistjórn og ríkistjórnarflokkunum. Ég vonast til að fá að mæla fyrir því í næstu viku. Hraðar sem er hægt að ákreða það frá þinginu því hérna svona skýrar getum við gengið fram í fjármálarandri. Meira en hundra þúsund hafa orðið að yfirgefa heimli sín vegna flóða í Kasakstan og í rússneskum bæjum og borgum nær í bökkum úralfljóts við landamæri Kasakstans. Fórsetinn segir þetta mestu flóð í landinu í 80 ár. Stíplaði fljótinu brast þegar snjóa tók að leysa í úralfljótlu með þessum afleiðingum. Fólk er hvað til að yfirgefa heimli sín og forða sér sem fyrst af flóða svæðanum. Rúmlega 8000 kýr, kindur, geitur og hross hafa drepist á flóða svæðanum í Kasakstans samkvæmt talsmanni landbúnaðar á neytis landsins. Eyðileggingin er mikil og það er ljóst að ákomu fólks er telt í tvísinu. Og þá ætlum við að líta til veður. Í nótt verður minkandi norðanátt og það styttur upp að mestu. Á morgun er útlitt fyrir bjart og kallt veður á landinu en dálítt til jel suð austan til. Seint annað kvöld nálgast lægður vestri og þá eru líkur á snjókomu vestast á landinu. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fenn ánæri yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem að Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Íslandsmeistramótið í sundi í 50 metra lög hófst í Lögardalshöllinni í dag. Anton Sveit Maki bætti fimm ára gamalt Íslandsmeit sitt í 100 metra bringusundinu. Annar keppnisringur mastersmótsins í golfi stendur nú yfir. Bandaragemaðurinn Bræson Dísjan Bó byrjaði vel. Og Evrópumeistrar Magdi Búrgar eru búnir að finna nýjan markvörð eftir að metamfetamín mældist í blóði markvarðarins Nikola Portner. Það var allir að rifja það sem var helst í þessum fréttatíma. Bankasísla ríkisins hefur ákveðið að skipta út öllu bankaráði landsbankans vegna kaupana á TM. Bankasíslan lét fyrrverandi fjármálaráðherra að vita um þessar fyrirætlanir en núverandi fjármálaráðherra var ekki upplýstur, segir stjórnarformaður bankasíslunar. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á fylgi Katrinar Jakobsdóttur og Baldurs Þórhallsonar samkvæmt þjóðarpúls í Gallup. Katrinar sækir fylgi sitt að stórum hluta til kjósenda ríkistjórnarflokkana. Dróna árás er úr sá og orkuveri í Úkraðinu heldu áfram í dag. Yfirmaður alþjóða kjartnorkumálastofnunarinnar lýsir áhyggjum af hugsanlegu kjartnorkuslýsi í Saporizia. Íbúum hefur fjölgað mikið í vogum á undanförnum vikum vegna aðfluttra grindvíkinga. Bæjarstjórinn í vogum segir mikilvægt að ríkið veiti sveitarfélaginu stuðning, annars komti greina að fara í mál. Fórstjóri landsvirkjunar vill hefja framkvæmdir við hvamsvirkjun strax í sumar. Byðið er eftir lefi frá orkustofnum. Næstu fréttir verði útarpið klukkan tíu í kvöld og á rúpundurísm á nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl og góða helgi.